tipo de debate que vem sendo feito desde 2011, o que ele se pretende é escolher temas relevantes da educação, principalmente no, no, na área da gestão educacional, para debatê-los com a sociedade, com os órgãos públicos, com as organizações da sociedade civil, para fazer com que soluções mais adequadas a todos esses setores apareçam, trazendo também para essa discussão especialistas nacionais e internacionais, gestores de rede, professores e acadêmicos, e nesse grande diálogo a gente obter soluções para grandes desafios da educação brasileira na área de gestão. Tem algumas pesquisas já que apontam a importância da participação da família na vida escolar dos, 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 dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Há um, ainda um, uma certa, vamos dizer assim, acanhamento nessa aproximação. A discussão agora é para tratar desse tema de uma forma aberta, encontrar soluções que já existam no terreno para que a gente possa fazer com que isso se amplie para o Brasil inteiro em benefício da aprendizagem dos meninos. É mais uma variável para a melhoria da qualidade da educação que a Fundação Itaú Social tanto busca apoiar. Tem muita evidência que a participação da família na escola e a valorização que a família dá para a educação dos seus filhos tem um impacto muito grande no desempenho escolar dessas crianças e jovens. Hoje no Brasil tem uma forte correlação entre o nível socioeconômico das crianças e o seu desempenho escolar. Isso não é devido só ao dinheiro que está entrando na família, isso é muito porque essas famílias elas têm menos condições de, de fazer os estímulos, de fazer os acompanhamentos tão necessários para o desempenho escolar dos seus filhos. Então, ações de incentivo, de orientação e de promoção da, da participação da família na escola, com o apoio da escola, com o apoio da comunidade, com o apoio da sociedade, é fundamental para que, principalmente os alunos mais pobres, aqueles que estão nos quartis mais inferiores de renda, eles consigam ter melhores oportunidades de também aprender. Então hoje o que eu acho que é o principal, a principal luta que a gente tem hoje no Brasil é ter, é elevar a barra da aprendizagem de todas as crianças e jovens com maior equidade. Acho que essa é a grande, a grande batalha. E para isso a gente precisa de uma participação da família que de fato ajude essas crianças a irem mais longe. On top of that, you have district, school district policies that say some of the same things, but that are clear with respect to the superintendent or the head authority of the school system has a responsibility. And he or she needs to make sure that the people within schools, the principals and the teachers understand it, and they too have the resources, the training, the expectation that they will engage families and that they will be reporting on their successes with family engagement. On top of that, you have a school policy that models the notion that should be throughout this, that family engagement is a shared responsibility. And policy is reinforcing that it's both the educator's responsibility and the family's responsibility to work together to build family engagement that's going to support the child's learning and development. So I think policy at all those levels has real importance for the top of that, where it's the family, the student, the teacher working together on ways that families can support learning within school, at home, and more broadly in the community, in ways that clearly benefit that child's learning and success. I think the policy should encourage family engagement starting in early childhood and then move on to support engagement as the children enter school and all the way through high school graduation. Policy should encourage family engagement uh, across different sectors, education and social services and health. Families are important not only in the school, but in other areas where children learn. And in the United States, for example, there is a movement among libraries, museums, and parks, and after-school programs to engage families. So again, keeping the whole child uh, as the center of one's efforts to engage families. 25 years ago, I started in this work as a parent coordinator. So I'm very excited to hear that there is a program for parent coordinators here in Brazil. Uh, the power of having parent coordinators is really about 
having someone who can serve as a bridge, a bridge between the culture of home and the culture of school. And to the extent that they understand deeply their families and understand deeply the school, they're able to bring the two together for the benefit of, of students. My experience as coordinator of peace in the school, the municipal Cardeal da Silva, who resides in Salvador, was very gratifying. The partnership with the school, né? E acredito que transformei, não só eu, como os outros colegas coordenadores de paz, transformamos algumas famílias porque conseguiram perceber né, a importância da gente naquele lugar.